بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس صوبے میں کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا پاک فضائیہ کا سی ایک سو تیس طیارہ بلوچستان کی عوام کے لیے طبی سامان لے کر کوئٹہ پہنچ گیا وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان کی زیر صدارت بلوچستان کابینہ کا کرونا وائرس کے حوالے سے خصوصی اجلاس شروع کوئٹہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی حفاظتی کٹس کی عدم فراہمی پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف ریلی عادل پور پولیس تھانے کی حدود میں بارودی سرنگ کا دھماکہ تین افراد شدید زخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا بلوچستان میں کرونا وائرس کے لوکل ٹرانسمیشن کے کیسز میں اضافہ پاک افغان سرحد پر چونتیس روز کے بعد آج سے تین دن کے لیے کھول دیا گیا کرنٹینہ کیمپ میں پانی بجلی اور دیگر سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں پنجگور سے آپ کو اپڈیٹ کریں نامعلوم مسلح افراد کی لویز فورس کی گاڑی پر فائرنگ وہی ہوا جس کا ڈر تھا کوئٹہ ریڈ زون کے گیٹ پر پولیس کا ڈاکٹرز اور طبی عملے پر شدید لاٹھی چارج درجنوں ڈاکٹرز اور طبی عملہ گرفتار کر لیا گیا کرونا وائرس کے حوالے سے ایک اچھی خبر شیخ زید ہسپتال کوئٹہ میں زیر علاج کرونا وائرس کے مزید اکتیس مریض صحت یاب ہو گئے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ چیف سیکریٹری فضیل اصغر کی کابینہ کو کرونا وائرس کی روک تھام کے اقدامات فوڈ سیکیورٹی اور مستحقین میں راشن کی تقسیم کی پیش رفت پر بریفنگ کوئٹہ میں چار اور تفتان میں ایک پی سی آر ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے کوئٹہ اور تفتان میں دو ہزار سات سو ستتر ٹیسٹ کیے گئے بریفنگ دی گئی کہ ان ایک سو بانوے ٹیسٹ مثبت آئے چودہ دن کے کرنٹینہ کے بعد اکسٹھ افراد کے ٹیسٹ منفی ہوئے صوبے میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ایک سو تیس ہے صوبے کے سات ہسپتالوں کو کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی آئسولیشن اور علاج و معالجے کے لیے تیار کیا گیا ہے جہاں چار سو ستاسٹھ مریضوں کی سہولت ہے کوئٹہ میں مختلف عمارتوں میں مزید چار سو ساٹھ آئسولیشن کی سہولیات مہیا کی گئی ہیں ڈویژنل اور ضلع کی سطح پر بھی کرنٹینہ اور آئسولیشن کی سہولتیں بنائی گئی ہیں کوئٹہ میں پچاس ایکڑ پر ریلیف اینڈ ایمرجنسی مرکز کے قیام کے منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا ہے انٹر پروونشل پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی آئے کی ہے مستحقین کو ریلیف پیکج کے لیے چھتر کروڑ پچاس لاکھ روپے کا اجرا کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے سات ہزار آٹھ سو تیرہ عوامی نمائندوں کی جانب سے سات ہزار سات سو پچپن دفاعی اداروں کی جانب سے پانچ ہزار آٹھ سو چودہ خاندانوں کو ایک ماہ کا راشن کے گھروں تک پہنچایا گیا ہے حکومت ہر حلقے میں تین ہزار خاندانوں میں راشن کی فراہمی کا آغاز کر رہی ہے احساس کیش پروگرام کے تحت صوبے کے دو لاکھ تیس ہزار خاندانوں کے ریجسٹریشن کی جا رہی ہے فوڈ سیکیورٹی ضروری طبی آلات حفاظتی کٹس کی خریداری اور تقسیم کے لیے کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں خوردنی اشیاء اور گندم سٹاک کی نگرانی کی جا رہی ہے کوئٹہ اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ایک سو پینتالیس آئی سی یو قائم اور وینٹیلیٹرز فراہم کیے جا رہے ہیں پی ڈی ایم میں نے چین سے سات ہزار حفاظتی لباس این پچانوے ماسک اور دیگر سامان خریدا جو ایک سی ایک سو تیس جہاز کے ذریعے کوئٹہ پہنچ گیا ہے حفاظتی لباس فوری طور پر ڈاکٹرز اور طبی عملے کو فراہم کیے جائیں گے کابینہ نے گندم کی فوری خریداری کی منظوری دے دی ہے پاک فضائیہ کا سی ایک سو تیس تیارہ بلوچستان کی عوام کے لیے طبی اور امدادی سامان لے کر پی اے ایف بیس مغملی پہنچ گیا سکواڈن کا سی ایک سو تیس تیارہ آج امدادی مشن کے لیے پی اے ایف بیس نور خان سے روانہ ہوا تیارے میں تقریباً گیارہ ہزار پاؤنڈ طبی سامان کوئٹہ پہنچا جس میں این پچانوے ماسک حفاظتی لباس دستانے ٹیسٹنگ کٹس اور ادویات شامل ہیں پاک فضائیہ کووڈ نائنٹین کے خلاف جنگ میں امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اور اس کا ایئر ٹرانسپورٹ بیڑا ملک کے کونے کونے تک طبی اور امدادی سامان کی نقل و حمل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال خان کی زیر صدارت بلوچستان کابینہ کا کرونا وائرس کے حوالے سے خصوصی اجلاس شروع اجلاس میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کرونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج معالجہ اور حکومتی اقدامات کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے کوئٹہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں پولیس اور دیگر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ریلی پر لاٹھی چارج متعدد ڈاکٹرز زخمی پولیس نے صدر ینگ ڈاکٹرز یاسر اچکزئی جنرل سیکرٹری حنیف لونی سمیت سو ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا پولیس کی جانب سے گرفتار ہونے والوں میں پیرامیڈکس کے جمال شاہ کاکڑ اور دیگر بھی شامل ہیں ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس نے تمام ایمرجنسی سروسز سروسز اور ٹراما میں ڈیوٹی سے بائیک آٹ کا اعلان کر دیا حکومت بلوچستان ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ مطالبات کے حق میں احتجاجی ریلی نکالی ہے لیکن اس پر پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کیا گیا پولیس کے مطابق ضلع صحبت پور میں واقعہ تھانا عادل پور کی حدود درویش موری کے مقام پر بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں تین افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں ذاکر گاجانی ارضی گاجانی اور امداد گاجانی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر قریبی گاؤں جا رہے تھے کہ ان کی موٹر سائیکل زیر زمین بچھائی گئی بارودی مواد پر چڑھنے سے زوردار دھماکہ ہوا جس سے یہ تینوں افراد زخمی ہو گئے عادل پور تھانے کی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئے زخمیوں کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہسپتال دیرا اللہ یار منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے پولیس کے مطابق تقریب کاروں کی تلاش کے لیے حساس علاقوں کی جانے پولیس ٹیم روانہ کر دی گئی ہے کوئٹہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں بلوچستان میں کرونا وائرس کے لوکل ٹرانسمیشن کے کیسز میں اضافہ سینتیس افراد لوکل ٹرانسمیشن کے ذریعے کرونا وائرس کا شکار ہوئے سریاب روڈ اور کلی ترخا سے اب تک پانچ پانچ کرونا کے کیسز رپورٹ ہوئے کمبرانی روڈ نوا کلی کاسی روڈ پنی روڈ سمیت دیگر علاقوں سے بھی کیسز رپورٹ چاغی لورلائی نوشکی سمیت دیگر اضلاع سے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کرونا کے تدارک کے لیے لوکل ٹرانسمیشن کو روکنا ناگزیر ہے حکومت پاکستان کی جانب سے پاک افغان بارڈر کو جذبہ خیر سوالی اور افغانستان حکومت کی جانب سے درخواست پر عارضی طور پر تین دن کے لیے کھولنے کے حوالے سے آج صوبہ بلوچستان سے متاثر سرحدی شہر چمن باب دوستی آج صبح نو بجے سے ایک طرفہ پیدل آمد رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے پنجگور نامعلوم افراد کی لیویز فورس کی گاڑی پر فائرنگ ایک اہلکار زخمی پنجگور کے علاقے گھر کے قریب نامعلوم مسلح افراد کا لویز فورس کی گاڑی پر فائرنگ لویز ذرائع کے مطابق پنجگور کے علاقے گھر کے قریب نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے لویز فورس کے ایک اہلکار بہرام زخمی ہو گئے اس سلسلے میں لویز فورس مزید تفتیش کر رہی ہے چمن سے آپ کو اپڈیٹ کریں پاک افغان سرحد پر چونتیس روز کے بعد آج سے تین دن کے لیے کھول دیا گیا ہے کرنٹینہ کیمپ میں پانی بجلی اور دیگر سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں سینٹر میں رہنے والے افراد کے لیے تمام تر سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں افغانستان سے آنے والے افراد کو اس سینٹر میں چودہ دن تک رکھا جائے گا ایف سی حکام کے مطابق کیمپ کی سیکیورٹی پر پاک فوج ایف سی پولیس اور لیویز اہلکار تعینات کیے جائیں گے حکومت پاکستان کی جانب سے اجازت ملنے پر افغان باشندوں کو واپسی کی اجازت مل گئی مال بردار ٹرک سرحد پر ڈرائیور ایک دوسرے کے حوالے کریں گے آگے روز وہی ٹرک واپس ان کے ڈرائیور کے حوالے ہوگا حکومت پاکستان کی جانب سے اجازت ملنے پر چمن بارڈر کو کھول دیا گیا ہے یانگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی حفاظتی کیٹس کی عدم فراہمی پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف ریلی پولیس اور دیگر کے یانگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ریلی پر لاٹھی چارج متعدد ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا گیا وہی ہوا جس کا ڈر تھا کوئٹہ میں ریڈ زون کے گیٹ پر پولیس کا ڈاکٹرز اور طبی عملے پر شدید لاٹھی چارج درجنوں ڈاکٹرز اور طبی عملہ گرفتار کر لیا گیا شیخ زید ہسپتال کوئٹہ میں زیر علاج کرونا وائرس کے مزید اکتیس مریض صحت یاب ہو گئے کرونا وائرس کے مذکورہ مریضوں کا دوبارہ ٹیسٹ منفی میں آ گیا اور انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا فارغ ہونے والے مریضوں میں انتیس کا تعلق کوئٹہ سے ہے جبکہ ایک جھنگ سے اور ایک مریض کا تعلق لاہور سے ہے کرونا وائرس صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد اکسٹھ ہو گئی ہے ڈیرہ مراد جمالی کے اہم اداروں کے درمیان گٹروں کے گندے پانی کا راج بدبو 
से लोगों का जीना मुहाल कोई परेशान हाल नहीं डेरा मुराद जमाली सेवरेज के नाकस इंतजाम की वजह से सेवरेज का गंदा पानी अहम सरकारी इदारों गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सदर पुलिस थाना गवर्नमेंट बॉयज स्पेशल हाई स्कूल और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के दरमियान तालाब बन गया है जिसके बाईस सदर थाना मेन दीवार किसी भी वक्त गिर सकती है जिससे इंसानी जानों की ज्या किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती जबकि बदबू से इन इदारों के अमला बिलखसूस थाना कैदियों के साथ साथ स्कूल के तलबा तलबात के लिए अजाब बन गया है किसान के घर आग लग गई तमाम सामान जल कर राख हो गया पुराने पाक भी शहीद हो गया जानवर भी शदीद झुलस गए इमरानी शाख में बजगर अली जानवरी के घर में अचानक आग भड़क उठी जिसने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया घर में पड़ी कीमती सामान जल कर राख हो गए पुराने पाक भी शहीद हो गया आग लगने की वजह से बजगर अली जानवरी का घर मुकम्मल तौर पर जल कर खाक स्तर हो गया न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट मशरक और देखते रहिए मशरक न्यूज़